HCH Policial. Muy buenas noches. A continuación les presento el resumen del suceso de los hechos más relevantes ocurridos hasta esta hora en la capital. Desde tempranas horas de esta mañana, varios taxistas del punto de taxis colectivo que del barrio Reparto por Arriba conduce hacia el centro, no laboraron por temor a morir acribillados en represalias por el cobro del maldito impuesto de guerra, ya que una banda criminal los amenazó a muerte o de quemarle sus unidades. Es por eso que hoy en horas de la mañana solo trabajó una parte de ellos arriesgándose, pero ni modo. Se tenía que ir a buscar el sustento diario de su familia, por lo cual solo laboraron una parte de los taxistas de este punto. Por otra parte, este día, la Policía Nacional detuvo a un sujeto sospechoso de estafa. El detenido tiene 15 denuncias en su contra por este ilícito. La Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones de PI, en la residencial Los Hidalgos de Comayagüela le dieron captura a esta persona quien responde al nombre de Álvaro Danilo Sánchez Silva de 35 años de edad, originario y residente en su lugar de detención y quien fue denunciado por haber estafado a siete personas y mediante investigaciones realizadas por agentes de la DPI en su base de datos se descubrió que tiene otras 15 denuncias más por el mismo delito. Según las investigaciones, el modus operandi de este sujeto es que pedía dinero por adelantado sin dar recibo alguno, haciéndose valer de falsas promesas para la venta de vehículos, los que nunca llegaban a manos de sus compradores. El detenido fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público por el delito de estafa. Por otra parte, esta mañana agentes de la Dirección Policial de Investigación se trasladaron a varios puntos de la capital realizando operativos y allanamientos para darle captura a antisociales. Las colonias donde se realizaron los operativos fue en el famoso Hoyo de la Peña por Bajo y la colonia Vía Franca en Comayagüela. En este operativo se detuvo a un presunto integrante de la pandilla 18, según el informe de la DPI, el cual fue trasladado a las oficinas en la colonia Kennedy para investigación. Varios vecinos se sintieron asustados al ver la presencia de los agentes de la DPI por callejones y las diferentes calles de sus colonias, donde la detención de sospechosos fue casi nula, ya que en estas zonas, desde que entra la DPI, los banderas ya han avisado. Dos personas heridas fue el resultado que dejó... Un accidente de tránsito ocurrido este mediodía en el Boulevard Fuerzas Armadas frente a la colonia Centroamérica en Comayagüela. Un joven que se conducía en la cabina de este pequeño microbús estuvo a punto de perder la vida, pero sus reflejos evitaron que muriera en el encontronazo con este poste. Otra señora que iba como pasajero también resultó con golpes internos. Al lugar de inmediato llegó una ambulancia y paramédicos de la Cruz Roja a trasladarlos al Hospital Escuela Universitario. Continúan los problemas en el Paseo Liquidámbar, calle peatonal en Tegucigalpa, entre vendedores y los famosos miembros de la perrera, o sea, la policía municipal, donde este problema es arrastrado desde hace varios años, ya que también no hay fuentes de trabajo y la necesidad de trabajar de estas personas hacen que ocurra este tipo de problemas. Es por ello que hoy en la tarde hubo otro zafarrancho, donde aquí resultaron varios vendedores heridos, así como un agente de la policía municipal. Los vendedores son conscientes que en esta zona es prohibido que vendan su mercadería, pero según ellos, la necesidad y el hambre es primero. Él fue el ver, me golpeó con el tolete, ve, ese que ve ahí, ve ese de blanco, ve. Me golpeó con el tolete, ese ve. A ese ve, a ese flaco ve. Fue el que me golpeó con el tolete, mire cómo me dejó ve. Ah, somos vendedores, no somos ladrones, somos vendedores. Finalmente continúa la detención de extorsionadores en la capital por parte de la Fuerza Nacional Antiextorsión. Este día, en tres operaciones, en diferentes partes de la capital, la Fuerza Nacional Antiextorsión le dio captura a nueve personas, la mayoría jóvenes, a quienes se les supone responsables de andar cobrando la renta. 
se ha dado captura a nueve presuntos extorsionadores. La primera operación se lleva a cabo en la cercanía del Parque La Concordia, cuando se da detención a dos personas. Responden a los nombres de Carlos Armando Celaya Vázquez, de 19 años, alias Nano. Asimismo, Ronnie Zambrano Elvir, de 27 años, alias Ronnie, se les ha decomisado dos teléfonos móviles y un paquete con, eh, conteniendo una fuerte suma de dinero. Asimismo, estas personas, según la investigación, son miembros activos de la banda del mafia. Cabe mencionar que esta banda pues ha sido trabajada por Fuerza Nacional Anti Extorsión, ha sido investigada y la mayoría de sus miembros pues están guardando prisión eh, gracias a las acciones pues que ha realizado Fuerza Nacional Anti Extorsión. La segunda operación se lleva a cabo en la colonia Alemania donde se da detención a tres personas. Responden a los nombres de Carlos Alberto Lagos Rodríguez de 20 años alias Carlitos, un menor de 16 años conocido como Fabri, un menor de 17 años conocido con el alias de Edward. Se les ha decomisado 1.200 lempiras producto del pago por extorsión dos teléfonos móviles y tres notas de contabilidad extorsiva. Son miembros activos de la pandilla 18 según la investigación realizada por los equipos de esta unidad interagencial. La tercera operación se lleva a cabo en la colonia Villeda Morales cuando se da detención a cuatro personas. Responden a los nombres de Daniela Alejandra Rivera, 21 años de edad, una menor de 17 años, conocido como alias La Peli Roja, un menor de 17 años, conocido como el alias Del Flaco, una menor de 15 años, conocida con el alias La Chaparra. También miembros activos de la pandilla 18, se les ha decomisado dos teléfonos móviles y dinero en efectivo. Para HCH Noticias con imágenes de Miguel Ordóñez, les informó al con 01 Carlos Posadas. HCH Policial.